вторую пресс-конференцию, посвященную спектаклю «Вечер с НДТ-2», который сегодня и завтра будет показан на сцене театра оперы и балета. Для нас большая честь приветствовать Нидерландский театр танца в Воронеже и видеть спектакль в программе Платонского фестиваля искусств. Вы знаете, что Нидерландский театр танца – это легендарная хореографическая компания с большой историей. И в Воронеже мы увидим молодую, но не менее известную труппу театра, которая называется НДТ-2. Позвольте представить вам Нэнси Эвернинг, хореографа и художественного руководителя компании НДТ-2. Хотелось бы попросить вас немножко рассказать о театре, о спектакле. Для начала все, что вы захотите. Hello, everybody. Um, uh, at this moment, uh, uh, my position with Netherlands Dance Theatre is artistic leader. I am not a choreographer. Uh, в настоящий момент я, я не хореограф, uh, я занимаю должность uh, так называемого художественного лидера. Um, uh, Netherlands Dance Theatre 2 is a company that was started as a springboard for very young dancers coming straight from uh, a ballet academy, a school education because our director at the time, Yiri Kilian, thought it would be good to have some sort of bridge between ed education and uh, a dance company. NDT2, как вы знаете, это второй состав, так называемый второй состав в школе, прошу прощения, в Нидерландском театре танца, начиналось как своеобразная Посредническая, что ли, организация между выпускниками балетных школ а, и а, непосредственно, а, скажем так, работодателями, то есть теми трупами а, балетными, где они впоследствии а, должны были танцевать. И Иржи Киллин, который в то время, когда начиналось НДТ, а, являлся художественным руководителем НДТ-1 в то время, он как раз видел а, функцию НДТ-2, это как своеобразный а, такой катапульт, своеобразная катапульта или эм, своеобразная такая пружина, которая подтолкнет выпускников балетных школ и академий э, к последующей занятости. Netherlands Dance Theatre, Netherlands Dance, Dance Theatre One, is a, is a company that um, uh, demands a lot of uh, technical strength, Uh, creativity, dancers need to be able to work with many different choreographers in many different dance styles. Therefore, it's very good that dancers come to NDT2 to learn how the company works and to um, grow as an artist creatively, also technically. А требования, предъявляемые к танцовщикам в НДТ-1, довольно-таки высоки. Что касается их физической подготовки, что касается техники, что касается творчества, творческой стороны танца, они должны быть на высоте. И поэтому НДТ-2 признан стать своеобразной школой, своеобразной подготовкой для того, чтобы потом соответствовать вот всем тем требованиям, которые выдвигает НДТ-1 впоследствии к ним. And throughout the years, uh, NDT2 has grown into a company which is not a junior company anymore. Uh, NDT2 has become a company really on its own. The choreographers that work with our dancers only create for Netherlands Dance Theatre 2. Um, most of the dancers, uh, they, they, when we do a ballet program, a performance program, We have at least two new choreographies that are created with the dancers and for the dancers. Но хочется сказать, что за годы своего существования НДТ-2, скажем так, выросла, она переросла свое первоначальное, скажем так, предначертание и теперь является полноправным полноправной частью вот внутри НДТ. И когда готовится программа, спектакль Танцы, да, номера создаются именно для танцоров НДТ-2 хореографами. И есть как минимум, э, две, э, э, как минимум два танца, два балета, которые специально готовятся для танцовщиков вот внутри НДТ-2.
То есть мы больше не являемся, скажем так, дочерней, молодой. Мы являемся молодой, но не являемся нечто второсортным, может быть. So the, the program that we are bringing to Voronezh is uh, a program that is uh, exclusively created for NDT2. We bring a work from our uh, house choreographers and our artistic director, Paul Lightfoot and Sol Leon. We bring a, a ballet called Sleight of Hand, which is spe specifically created for NDT2. Edward Kluck has created Mutual Comfort two years ago for NDT2. Solo has been created by Hans van Manen for NDT2. And uh, in the end, I knew then from uh, Johan Inger has been also created for NDT2. Um, some of the pieces are a little bit older, some a little bit newer. We try to keep the, the repertoire alive for different generations because it's very good for all of our dancers to also learn from their previous generations. А та программа, которую Воронеж увидит сегодня и э, впоследствии, завтра, наверное, да, на сцене оперного театра, она создавалась э, исключительно и эксклюзивно для НДТ-2. Э, это ловкость рук, которая балет, поставленный э, творческим дуэтом э, Соль Леон и Пол, Полом Лайтфутом. Это Эдвард, работа Эдварда Клуга, э, которая называется «Взаимный комфорт». Um, это работа Ханса Ван Манена соло. То есть все эти работы, они создавались uh, специально для um, трупы НДТ-2. И мы стараемся постоянно... Uh, некоторые из этих работ, они, скажем так, дольше просуществовали на данный момент, чем другие. То есть есть более новые балеты, есть uh, те... Uh, произведения, которые уже показывались, но мы стараемся постоянно обновлять репертуар и таким образом жить. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, потому что на самом деле интереснее вот так в живой беседе проводить. Здравствуйте. Я знаю, что в НДТ очень сложно попасть там большой очень конкурс. Скажите, пожалуйста, по какому принципу в НДТ-2 отбираются танцоры и что еще в них должно быть, помимо хорошей техники? So besides physical fitness and, and physical strength and technique, what else is necessary to get through the competition and become one of NDT2 dancers? Um, what we are looking for uh, in an audition, we always start with a, a ballet training um, uh, to see, uh, of course, uh, the level of technique that's, that a dancer has. But most important, it's also we're looking at how does somebody apply their technique? Um, how, what sort of quality and focus does somebody bring to a ballet class? Uh, безусловно, техника важна, как вы же заметили, но помимо техники и физических данных, мы смотрим на то, как эта техника применяется и в каком качестве она подается на сцене. И для нас важно вот это вот индивидуальное, то, что каким образом каждый из танцовщиков использует вот эту технику, как на нее ложится его личность, скажем так, личностное, внутреннее личностное качество. Um, after, after the, the technique class, we, um, we select a, a few dancers, And these dancers will go uh, into different studios and they will learn repertoire, which is repertoire from uh, artistic, uh, our artistic director and house choreographers, Paul Lightfoot and Sol Leon. Plus, we try to put also other repertoire, a, a second round of repertoire. It's mostly, usually, either Crystal Pied or uh, somebody else. And then we can observe how people and dancers work Um, we look for how they can understand the movement language 
and we also um, observe them as uh, people in the studio. После того, как техническая сторона с технической стороны покончена, то есть мы отбираем определенное количество кандидатов, и они проходят подготовку специальную, то есть они работают уже с нашими хореографами, хореографами-резидентами, такими как Соль Леон и Пол Лайтфуд, а также с приглашенными хореографами, например, Кристал Пайт, то есть у них несколько, скажем, они проходят ряд кругов хореографических, если можно так выразиться, и мы наблюдаем, как они раскрываются как личности, вот это немаловажный аспект. Um, so, so in the end, what we're looking for is, yes, a good dancer, yes, somebody with technique, yes, somebody that can move, but NDT is a very, very particular place. Um, uh, people also have to have a certain sense of uh, team spirit, uh, people uh, that can work individually and take responsibility especially for NDT2, um, the company changes every th three years or every year, dancers go, come and go. So all the, the, the 16 dancers of NDT2 need to take responsibility of the work that we do. Um, and in that sense, because they help each other learn repertoire, they take responsibility and they also grow. То есть, чтобы подытожить, помимо техники, помимо физической подготовки, немаловажно проявить себя как личность. И что за этим стоит? Прежде всего, танцовщики должны уметь работать в команде. То есть, у них должен быть такой товарищеский командный дух. Обязательно должен присутствовать. Помимо того, они должны быть личностями, они должны быть индивидуальностями, если так можно выразиться. То есть, они должны брать на себя полную ответственность за то, как они развиваются, куда они движутся. И вот эти 16 танцовщиков, которые находятся в составе НДТ, они же постоянно сменяются. То есть каждый год-3 года происходит обновление состава. Танцовщики приходят и уходят. И немаловажно здесь контактить, находить контакт с людьми, с другими членами труппы. То есть ты должен быть личностью, но в то же время работать, уметь работать в коллективе. So, um, in general, dancers stay in the uh, NDT2 for three years, three seasons, which we find is a very good opportunity uh, for them to grow. The first year they have to learn a lot of, lot of new things. Uh, the second year they will dance uh, a little bit more, and the third year they will really be the, the dancers that carry the company. And we have seen that it's a great... Um, uh, period to, to develop, and most dancers then transition into NDT1, to the main company, let's say, and some dancers don't stay with us, but they always find uh, they, a contract in very uh, top-level companies. В основном танцовщики остаются с НДТ в течение трех лет, предполагается, что они подписывают трехлетний контракт. Первый год э, они находят для себя, обнаруживают для себя очень много нового, потому что им приходится учиться, учиться, учиться. Второй год они больше танцуют, э, то есть уже э, сценический опыт им играется. И в, на, в третьем финальном, э, на третьем финальном году обучения они уже э, принимают решение по поводу своего будущего. Как правило, э, в итоге они либо переходят в основной состав, то есть НДТ-1, и уже становятся настоящими танцовщиками НДТ. Либо они заключают контракт с другими ведущими балетными трупами. Трупами. А можете сказать, вы НДТ работает с самыми знаменитыми, самыми интересными и востребованными хореографами? Не могли бы вы рассказать, каким путем идут сейчас современные авторы? То есть как они относятся к движению, как они превращают свои личные эмоции вот в эти бессюжетные истории? Вот об этом немножко порассуждать. Uh, transform their probably inner 
feelings and emotions and motives into what's happening on the stage, into these you know, uh, scenes, um, plots, sometimes plotless <laughs> scenes. So yeah, how does it yeah. all happen? Can you tell a bit yeah. more about it? Um, it, it is, um, every choreographer has a very particular and individual process. Um, um, nowadays, mm, a lot of choreographers um, give the dancers a task to ask for the dancers to create one phrase of um, a movement on, for example, a uh, 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 sentence of a poem or a story which is then very abstract movement um, but it's also very nice for the choreographer to see how this dancer moves and then it starts a creative process to to um, make the sentence grow for example uh, вообще это все очень сугубо это все сугубо индивидуально но в основном хореографы всегда идут от танцовщика они просят танцовщика показать на сцене движение, какую-либо фразу или предложение, или начало истории. И потом вот от этого, от этой точки уже идет дальнейшее развитие и становление спектакля. Um, not, not every choreographer really starts with a clear, uh, let's say, storyline. Um, some choreographers do have a little bit of a script, but most of our choreographers actually approach the, the ideas or feelings quite abstract. Uh, sometimes it's music that inspires, sometimes it's just the people in the studio that um, uh, inspire a choreographer. Um, I know Edward Klug, um, what I've observed, he he really likes to also see how is uh, the mood in the in the studio, and it is a quite a, with Edward Kluck, it's quite a playful process actually. Um, например, uh, можно привести такой конкретный пример по поводу uh, касающийся Эдварда Клука. Вот он, например, любит наблюдать за настроением в студии, и для него это всегда такой uh, процесс, который наполнен живой игрой, такой очень игривый, можно так сказать, процесс. Но вообще, на самом деле, редко когда у хореографа есть четкая сюжетная линия. То есть есть, может быть, какой-то приблизительный сценарий, но это даже иногда на уровне эмоций происходит. То есть нет какой-то четкой конвы, все в движении. Может быть, музыка вдохновляет, может быть, люди в студии вдохновляют. У всех по-разному. In a way, it's uh, very, very often with choreographers uh, that work with NDT. It's, it's uh, the music is a is a driving force. Uh, finding the music that inspires, finding the music that connects to a certain picture that somebody has, uh, finding um, or perhaps uh, with that music a stage image. Uh, опять же, возвращаясь к предмету музыки, музыка очень часто выступает движущей силой вот этого творческого процесса, потому что иногда это музыка, которая ассоциируется uh, у определенного хореографа с каким-то событием, может быть, с воспоминанием. Uh, иногда это просто музыка, которая вдохновляет, uh, которая, и благодаря которой вот этому музыкальному рисунку и рождается рисунок на сцене потом. Ну, не последний, может, еще кто-то знает. Нет, не Значит, скажите, пожалуйста, существует ли сейчас NDT3? Как поживают ее танцовщики? Есть ли последние работы и ржи? And are there any works by uh, Yuri in the, uh, the company's repertoire? I'm not sure which Yuri is meant. Is it Kirin Yuri Kirin, is it yes. Kirin? Yes, yes, yes. Um, at this moment, we, we do not have the company NDT3 anymore. Um, for, for different reasons, it was not possible for, for the organization to continue NDT3. Um, 
Some of the artists do perform uh, in separate uh, projects, um, uh, and they do still work with um, Yuri Kilian, but it's uh, more on a smaller scale. Um, at the moment, uh, NDT um, does not perform Yuri Kilian's work. Um, this is a, t a temporary uh, 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 situation, and we'll have to see what the future brings. Um, our artistic director at this point, Paul Lightfoot, finds it very important that the company finds uh, its own identity, a new identity, because it, ha it is the tradition of NDT to always move forward and always discover and always experiment. Что касается НДТ, НДТ-3, um, на данный момент трупа не существует, потому что ну, в, силу ряда, в, силу, в силу целого ряда причин uh, НДТ отказалась от этой идеи, от этого проекта. Но uh, следует сказать, что отдельные танцовщики из состава трупы НДТ-3 по-прежнему работают с um, Евикилином, но не в, в рамках НДТ, uh, в, отдельных, в рамках отдельных проектов. В данный момент работа Ири Килина не ставится в НДТ, но это временная ситуация, и посмотрим, как будут развиваться события дальше и что принесет будущее. На самом деле НДТ всегда в поиске, всегда в процессе открытия новых горизонтов, и возможно все, все возможно в будущем. Um, if, if you know, um, is Yuri Kilian still staging? Is he... Oh, yes, uh, Yuri, Yuri Kilian does... does uh, many companies do uh, perform works of Yuri Kilian. Um, so he, uh, he works with different companies mm -hmm. around Europe. Mm -hmm. um, Yuri's um, creations have transformed uh, in that way also. He's very much interested in film. And he's very much interested in uh, uh, photography. Um, so that's a different development. Yeah. Mm -hmm. По-прежнему творит, но с другими компаниями, с другими группами. Он заинтересовался очень сильно uh, с, uh, с синематографией, так сказать, то есть фильмом, танцем в фильме, фотографией. То есть вот его сейчас интересует вот это направление. А НДТ сейчас как раз старается найти свою идентичность, и поэтому вот пути разошлись. It's also um, for myself personally, Yuri Kilian is very much part of my DNA. Um, uh, uh, a lot of us have worked with him for many, many years, and it's not only his ballets, but it's also his his way of working, his approach to people, his approach to um, uh, creativity is still very much part of uh, Nedla's dance, dance theater. I've personally learned a lot from him and also um, I am still very aware um, how he would have guided me as a dancer. Uh, I that Uh, наверное, Ери Килин навсегда останется в... у меня, например, он вот uh, в ДНК, как будто бы си, то есть он в крови uh, НДТ, и, uh, наверное, и останется с нами еще надолго, потому что uh, мы до сих пор uh, во многом относимся к танцу, к творчеству, uh, так как он нас учил. То есть вот его почерк, его стиль, его росчерк, если можно так сказать, uh, он uh, до сих пор uh, ощущается в НДТ. В частности, вот uh, в том, как я отношусь к своей работе, к творчеству и к отношениям между um, uh, членами коллектива. Oh, that's quite a list. Um, which yes, works? Um, uh, do you want the whole list? <laughs> 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 um, there's many works. It's uh, let's say the older, older works: uh, Psalm Symphony, uh, Forgotten Land. Um, we take it one at a time so that we translate. Oh, sure. Psalm, uh, Psalm Symphony. Uh, Symphony of Psalms. 
Forgotten Land. Забыта земля. Или страна. Uh, how do you say songs of a wayfarer? Wayfarer. Yeah, uh, it's ger- in German. It's Lieder eines fahrenden Gesellen. Ah, okay, I get it. Песни иностранной земли. То есть, если буквально переводить с немецкого через английский на русский, песни иностранной земли. Чужбин. Спасибо. Um, also newer works. I will not name the whole list. Um, I've, uh, we've done a, a whole evening production. Kaguya Hime. It's a Japanese fairy tale. Kaguya Hime. It's called. Японска из последних. Японская сказка Kaguya Hime. We did uh, one of a kind. Is it translated somehow? Is it a proper name? Kaguya-hime. It's the Moon Princess. Oh, Princess Luna. Yeah. Princess Luna. Yeah. Sex dance, petit more sweet dreams, no more play. Никаких игр больше, сладких снов или сладкие сны. Yeah, one of a kind, wings of wax. Крылья из воска или восковые крылья. Одни единственные неповторимые. And many more. И многие другие. Um, and also uh, myself as a dancer, because I danced so many works or worked with so many different choreographers, I, I've learned a lot. Um, and for the dancers of NDT2, it's also very important to work with many choreographers, dance a lot of their work, and that way, by doing, they also will learn a lot. Я вообще танцевала с большим количеством хореографов. И я думаю, что это очень важно работать с разными хореографами, потому что таким образом ты растешь, таким образом ты создаешь свой стиль. Спасибо огромное. Хотелось бы поблагодарить Нэнси за то, что она, несмотря на такие сложности с дорогой, все-таки нашла время и встретилась с нами. Спасибо.